Депутати Херсонської облради втратили порозуміння. Спроба вдруге провести пленарне засідання 30-ї сесії знов завершилась безрезультатно. З 86 депутатів присутні були лише 47, але навіть при наявності кворуму ані до розгляду кандидатів на посаду нового голови обласної ради, ані до питань порядку денного так і не дійшли. Робота сесії зависла, коли народні обранці намагались визначити, в якому режимі голосувати за голову ради в таємному за допомогою паперов бюлетенів або з використанням системи електронного голосування, яка оснащена всіма необхідними ступенями захисту для, так би мовити, анонімних виборів. Щоб депутати мали змогу обговорити ситуацію, у роботі сесії навіть оголосили 15 хвилину перерву. Тим часом у куларах почали поширюватись чутки, що знайти спільну мову не можуть через розкол депутатського корпусу на два табори. Чітко вирішується тепер дві абсолютно такі Групи людей, це група регіонів, вони самоорганізувалися, але я думаю, що у відповідності з законом про місцеве самоврядування депутат має керуватися виключно інтересами територіальних громад. А чи пропонують когось від своєї фракції партії регіонів на посаду? Ні, такої пропозиції не було. Після перерви голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Одарченко закликав усіх до конструктивної роботи. Розумію, що є певні протиріччя стосовно кандидатур, є у партії регіонів. Сьогодні ми, на жаль, починаємо з того, що кворум не певний, там виникла заява, яку писав, не писав. Мені дуже не хочеться, щоб ми вступили в фазу з'ясування стосунків, а не конструктивної роботи в обласній рамі. Я прохав би, щоб питання обрання голови обласної ради затвердили сьогодні. Масла у вогонь додав Василь Релєєв, озвучивши інформацію про те, що Віктор Пилих, який донедавна був головою облради, відкликав свою заяву про звільнення з посади. Його заява про звільнення з посади голови Херсонської обласної ради була написана під тиском, він її відкликав. Я передаю ці документи. У відповідь тимчасово головуюча на сесії Неля Голубенко заявила, що Пелех звільнений цілком легітимно і в разі незгоди порадила звертатись до суду або… Навіть після переговорів депутатам так і не вдалося затвердити хоча б порядок денний. Тож через відсутність перспективи у подальшій роботі сесії головуюча на засіданні Неля Голубенко оголосила про чергову довгострокову перерву для консультацій. Ми сьогодні технічно не готові було до скриня, курн, бюлетні і так далі. Ми вирішили було більш, більш прогресивним шляхом піти, але, на жаль, це не було підтримано депутатами. Після, після цього повернутися вже в режим нормально було зрозуміло, що сьогодні конструктиву не буде. Не буде елементарного кворума по, рішенню жодного, по вирішенню жодного питання. Наступна спроба провести засідання 30-ї сесії Херсонської облради швидше за все відбуде це вже після свят 11-12 березня. Віра Білісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.